Приветствую вас, друзья, на нашем проекте Випаса Нару. Наверняка вы замечали такую ситуацию, когда бы вы не хотели о чем-то не думать, а оно думается само. Вот для этого и разработана древняя методика, которая проецируется в этом мире как методика познания самого себя. Випасана или випашьяна или ретрит, другими словами. Для чего это делается? Для того, чтобы вы научились контролировать свой собственный ум, который беспечный, неконтролируемый, живет своей отдельной жизнью, его очень трудно заметить и совладать. Порядка тысячи лет назад жил один святой Миларепа. Он в свое время одному парню сказал, послушай, вот попробуй определить, что такое ум, как ты его воспринимаешь. И когда вот он попытался разобраться, он увидел, что ум инертный, его нигде нет, он живет своей жизнью. Так вот, для чего мы делаем випас? Чтобы вы лучше поняли самого себя. В йога-центре Аура в Ярославской области у нас есть возможность погрузиться в тишину. Это 170 километров от Москвы. Можно сказать, что девственная природа, птицы, лоси, зайцы, лисы, разнообразие ярославской природы, но главное не это. Чистый воздух и тишина. Если у вас есть возможность присоединиться к такому мероприятию и попытаться познать самого себя, я думаю, вы не разочаруетесь в этом. Возможно, вы замечали такую тенденцию, что когда живете, казалось бы, следуете к определенным целям, но когда вы эту цель достигаете, вы разочаровываетесь. И цель випасаны – найти такую цель, которая не будет потом как разочарование. И вот чтобы такую цель найти, нужно разобраться с самим собой. Наши участники после мероприятия оставляют свои отзывы. Пожалуйста, послушайте хотя бы несколько из них и посмотрите, какие цели перед собой ставят участники, как они их достигают и с каким ощущением возвращаются в обычную привычную социальную жизнь. Надеюсь, вместе с вами попробуем встать на дорогу познания самого себя. А если вы изменитесь, если обуздаете свой ум, изменится и мир вокруг вас. Благодарю и до новых встреч. Ом. Мы в клубе ом.ру проводим ретриты погружения в тишину довольно давно. Что такое ретриты для меня? Это в первую очередь возможность создания условий для практики для других участников. И очень важно, чтобы люди, которые знакомы с разными техниками саморазвития, имели возможность применить это все в личной практике. Мы можем уделять несколько часов в день, даже каждый день дома, но так, чтобы погрузиться полностью в практику, Редкий человек имеет такую возможность. В культурном центре Аура такая возможность есть, и 10 дней практики способны изменить мировоззрение, отношение к жизни своей и отношение также к окружающим. Для участников, по моим наблюдениям, очень важно настроиться на практику, провести эти дни в позитивном настрое и сохранить свое намерение, с которыми они ехали на ретрит, до завершения, чтобы остаться до конца. Потому что именно в последние дни ретрита происходят самые невероятные впечатления и опыты. На нашем ретрите есть много разных техник. Почему это предлагается? Потому что каждого из нас вдохновляет и мотивирует различные вещи. Кого-то мотивирует медитации, кого-то мотивирует практики хатха-йоги. Для кого-то очень важна практика мантры ум. И именно на этих занятиях, на этих мероприятиях человек может почувствовать тонкий опыт. Хатха-йога, медитация, мантра, практика ходьбы – все это есть на наших ретритах погружения в тишину. Только в тишине, в чистом месте, в спокойном месте, возможно, человеку, особенно сильно погруженному в социум, вспомнить об определенных вещах, о которых он давно забыл. Находясь в городе и в условиях бурной жизни, у человека теряется осознанность. И очень трудно бывает контролировать себя, принимать спокойные, взвешенные поступки. И восстановить это состояние, а также вспомнить опыт своих прошлых жизней, возможно только находясь в уединении в чистом месте. Многие люди едут на ретрит с разными целями. Кому-то нужно отдохнуть и перезагрузиться, как это называется. Кому-то необходимо просто побыть в тишине. Кому-то достаточно выехать из города 
побыть наедине с природой, посмотреть на восходы и закаты. У кого-то есть запрос к своему внутреннему миру, и необходимо понять, кто же на самом деле и такой я, кто такой человек, для чего он живет на этой планете и какое у него предназначение. В этом мире существовало раньше и существует много различных методик, которые позволяют взглянуть глубже внутрь себя. Но методика ретрита или випассаны отличается именно тем, что человек самостоятельно прикладывает усилия и самостоятельно получает именно тот результат, который ему необходим в данном случае. Наш ретрит отличается тем, что в нем присутствуют как статические, так и динамические практики. И, как показывает опыт, за счет этого достигается лучший результат. Существуют варианты групповых ретритов, которые, несмотря на кажущиеся неудобства, имеют огромный плюс. И самое первое – это мотивация для человека. Многие участники отзываются о том, что самому самостоятельно было бы трудно обеспечить такие условия, было бы трудно мотивировать себя к практике. И многие отмечают, что по прохождении ретрита общая энергия людей в зале очень сильно всем помогала. Поэтому в этом отношении групповые практики имеют большой плюс и не только для начинающих, а также и для тех, кто уже имеет определенный опыт, для тех, кто преподает йогу. Именно в первую очередь потому, что групповая энергия мотивирует человека прикладывать усилия. Друзья, приезжайте на Випассану. Это прекрасная возможность познакомиться со своим умом, научиться его успокаивать. В рамках мероприятия будут предложены различные медитативные техники и инструменты, благодаря которым вы сможете приблизиться к своей глубинной, мудрой, спокойной сути. В наполненном спокойном состоянии вы сможете эффективно подойти к разрешению разных жизненных вопросов и ситуаций. Випасана может позволить ясно увидеть, каким целям вы двигаетесь в жизни и к чему они вас приведут. Очень часто люди приезжают на мероприятия с одними целями, одними вопросами, а уезжают уже совершенно с другими. Происходит трансформация, светлая трансформация, переоценка ценностей. И это, несомненно, очень благостный эффект, который дает ретрит. О Випассане можно много и долго рассказывать, но я вам рекомендую приехать и накопить свой собственный опыт в этом прекрасном мероприятии. Кстати, я сейчас это самое. Ну, может, из-за того, кстати, что-то выйдет интересно. У меня было наблюдение, вот, что люди реально выходят, они после практики, они смотрят на солнце и молча стоят. И человеку просто нужно выехать из города, встать в тишине на природе и посмотреть на солнце. Ему больше ничего не нужно. Он уже счастлив.